శుభం భయాదు శ్రీ గురు జ్ఞో నమ వృషభ రాశి వారికి అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖు నుండి పదిహేనవ తారీఖు వరకు ఏ విధంగా విషయం చూసుకుంటే రాశ్యాధిపతి శుక్రుడు వాడి నిత్యంలో ఉన్నాడు అది ఒక రకమైన దోషంగా నడుస్తుంది కుటుంబ స్థానంలో రాహు ఉన్నాడు అదేవిధంగా పంచమ స్థానంలో కుజుడు ప్లస్ రవి ప్లస్ శుక్రుడు ఉన్నాడు ఈ మూడు ప్రభావాలు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అదేవిధంగా మనకు ఆరో ఇంట్లో బుధుడు సప్తమంలో గురుడు అష్టమంలో మనం చూసుకుంటే శనికేతులు ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే సప్తమంలో ఉన్న గురుడు యొక్క ప్రభావం పాజిటివ్గా ఉంది కాబట్టి కొంతవరకు నిర్ణయం అన్నది ఎంతమంది ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన మన మైండ్ మీద అది పక్కన పెట్టి మీ సొంతంగా ఆలోచన ఏదో అది ముందు డిసైడ్ చేసుకోండి దాన్ని బేస్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే ఈ పక్కన వచ్చే ఆలోచన ఎలాగా ఉంటే ఒక పక్క మీకు చూస్తే రాహు ఉన్నాడు ఫిఫ్త్ హౌస్లో చూస్తే మూడు గ్రహాలు పని రాకుండా ఉన్నాయి అదేవిధంగా అష్టంలో చూస్తుంటే శనికేతలు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ మీ పక్క ఉన్నారు కానీ మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా చూస్తూ మీకు యోగించే స్థితిలో ఉన్నవాడు ఎవరు అంటే గురుడు అక్కడ ఉన్నాడు అంచేత మీ ఆ గురుడు యొక్క దృష్టి డైరెక్ట్గా మీ రాశి మీద ఉంది ఎస్పెషల్లీ మృగశాల నక్షత్రం మీద ఇప్పుడు ట్రాన్సిట్ అవుతాం దృష్టి అంతా అటువంటిప్పుడు ఏంటంటే మీ మీద ఉన్న బలము మీ స్వంత ఆలోచనకు ఉన్నంత బలము పక్కవాడి యొక్క ఐడియాస్ మీద ఉండదు అంచేత పక్కవాళ్ళ యొక్క ఐడియాలు తీసుకోకుండా మీ సొంత ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయండి చదువుకునే విద్యార్థులు కూడా మీ నిర్ణయం ఫైనల్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయండి సక్సెస్ కనబడుతుంది అదేవిధంగా వివాహం కోసం చేసే ప్రయత్నాల్లో కూడాను డెఫినెట్గా ఒక నిర్ణయం తీసుకోండి కాన్ఫిడెంట్గా ఆ నిర్ణయంతో ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మన వ్యాపారస్తులు ఉన్నారు వ్యాపారాలు స్టీలు సిమెంటు ఐరన్ స్క్రాప్ ఆటోమొబైల్స్ ఇంకా క్రూడ్ ఆయిల్ పెట్రోల్ బంక్స్ ఇటువంటి రన్ చేసేవాళ్ళు కూడా అంటే ఒక నిర్ణయం వన్ మ్యాన్ డిసిషన్ ఈజ్ ద ఫైనల్ అన్నట్టు తీసుకోండి రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి కొంత నష్టం కనబడే అవకాశం ఉంది ఎప్పుడో చేసిన కొన్ని జాప్యం అది కుటుంబ పరంగా రాజకీయ రంగంలో కుటుంబ పరంగా చేసే కొన్ని సమస్యలు వచ్చి పడ్డం వాళ్ళ మీద కుటుంబ పరంగా కొన్ని సమస్యలు దానివల్ల కొంచెం గౌరవం మనది పోగొట్టుకోవడం ఇటువంటివన్నీ కూడా జరిగే అవకాశం బాగా కనబడుస్తుంది కొంచెం జా జాగ్రత్తగా ఆచితూ చేయాలించే వాళ్ళను తర్వాత సంతానం ద్వారా కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు కలుగుతాయి పిల్లల ద్వారా కూడా వాళ్ళు చేసే పనుల వల్ల మన గౌరవాన్ని బలహీనపరచుకునేటట్టుగా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఆచితూ చేయించాలి పిల్లల విషయంలో కూడా జాగ్రత్త పడాలి వాళ్ళు చేసే పనుల్లో కానీ వాళ్ళ కోసం మనం స్పెండ్ చేసే విషయంలో కానీ వాళ్ళని విదేశాలు పంపించేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాల్లో కూడా కొన్ని జాగ్రత్తగా ఆచితూ వచ్చి వ్యవహరించాలి ప్లానింగ్ చేసుకుని అంటే ప్లానింగ్ ఆలోచన మీదే ఉండాలి బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా మీరే చేసేటట్టుగా ఉండాలి మీరు ఒక లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలనుకున్న పిల్లడి కోసం అని అది పెట్టామా లేదా కరెక్ట్గా పెట్టేలా అని కూడా మీరు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదే పక్కవాడికి ఇచ్చాను ఒరే మా వాడికి అది ఖర్చు పెట్టేరా అంటే అది కరెక్ట్గా ఖర్చు అవ్వదు ఇటువంటి కొన్ని నష్టాలు తెలియకని జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అమ్మవారు నవరాత్రి కూడా మొదలయ్యే కాబట్టి ఈ శుక్రుని యొక్క రాశి కాబట్టి అమ్మవారు శని మంత్రాన్ని కానీ సాధన చేసుకుంటూ తొమ్మిది రోజులు కానీ వెళ్తే అన్ని సమస్యలకి పరిష్కార మార్గం కనబడుతూ రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ